വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നന്ദോസ് കിച്ചൻസ് ഇന്ന് നന്ദോസ് കിച്ചനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു പക്കാവടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ചായയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു കറുമുറ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ മഴ സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഉഗ്രേൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലരെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയവരാണെങ്കിലും നോക്കാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ കുറച്ച് ടിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്കാവട ബേക്കറിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലും അത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് നാളൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയുന്ന രീതിയിലും നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ പക്ക അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു വിസ്താരമുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം എടുക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ ഓണം എടുക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം അരിപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ കടല മാവ് അരിപ്പൊടി അത് അവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കടല മാവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അളവ് കുറച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് കൂടുതൽ കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പിന്നെ പാത്രത്തിലാണോ അതായത് ഏത് കപ്പിലാണോ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ കടല മാവ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പെരിഞ്ചീരകം ചെറിയ ജീരകം അല്ല പെരിഞ്ചീരകമാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ചിലർ ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടില്ല വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും കടല മാവും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തു പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായം ചേർത്തു ഈ പെരിഞ്ചീരവും കായവും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പക്ക അവിടേക്ക് നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ആദ്യം ചേർക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓവർ സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണിന് പകരം ഒരു സ്പൂൺ പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പക്ക അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാവെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ ലൂസായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാകത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് ഒഴിക്കും പോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു പിന്നെ ഞാനത് പച്ചവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമോ എന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോ കിട്ടും ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ പക്ക അവിടേക്ക് കിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും അതുപോലെ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും കായത്തിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പിഴിയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനകത്തിട്ടിട്ടിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സേവനാഴ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബ്ലേഡും അതുപോലെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒക്കെ കിട്ടാറില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ബ്ലേഡ് വേണം പക്ക അവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം ചിലർക്കിത് നല്ല വീതിയുള്ള ബ്ലേഡായിരിക്കും ചിലർക്ക് വീതി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യെണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട്
രണ്ടാമത്തെ ബേച്ച് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമ്മുടെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടി നമ്മുടെ വക്കാവിടേക്ക് വരും ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഞാനത് മറന്നു പോയിട്ടാണേ അപ്പോൾ അത് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബേച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂ ചൂടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ സേവനാഴിയിൽ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഇതുപോലെ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുമ്പളകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല മുരിങ്ങ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോരാത്തതിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വറുത്ത് കോരി എടുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറേഴ് തവണ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാച്ചുകളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല റെഡ് കളറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അതായത് ഈ ഒരിത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബേച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കോരി മാറ്റാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു മുക്കാൽ ക്രിസ്പി അതായത് മുക്കാൽ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കോരി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കോരി മാറ്റൂലേ ആ ഇരുന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുക്കാലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് നല്ല ആ കുമ്പളകളെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒരു മണമൊക്കെ വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാപ്പടം നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കോരി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ബേച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബേച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ആറേഴ് തവണ ഇങ്ങനെ ബാച്ചുകളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പക്ക അവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരുപാട് ചെറുതല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു കളറിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടിയത് മറ്റേ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ തോന്നി നല്ല റെഡ് കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പക്ക അവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കായത്തിൻ്റെയും പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ നല്ല ചൂട് കട്ടൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പക്കാവിടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കലും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടും ചേർക്കും പോലെ അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് കാണാനായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരാം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയാലും നേരത്തെ ഇട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയാലും എല്ലാം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് ബായ്